Hola, bienvenidos de nuevo a la cocina de Mex Mundo. Eh, la receta de hoy les voy a dar los ingredientes, pero no las cantidades porque pues es demasiado fácil, no tiene chiste. Cada quien lo hace en su casa y les aseguro que les queda igual que a mí. Pero lo que les quiero compartir es una idea que se me hace súper padre, súper bonita. Y es que ahorita con la Pascua encontramos estos conejitos por todos lados, por todo el mundo. No necesariamente de esta marca, pero de conejitos de chocolate. Y lo que vamos a hacer es que el chocolate es hueco, entonces le vamos a cortar un pedazo de las orejitas y vamos a hacer unas malteadas adentro de estos conejitos que se nos van a ver súper bonitas y pues lo que podemos hacer es que pueden ser o alcohólicas nuestras malteadas o sin alcohol para los niños, así que es para grandes y chicos, pero pues sobre todo es la idea bonita para que puedan hacerlo ahorita en estas fechas, así que espero disfruten preparar esta receta conmigo. Los ingredientes que necesitan para preparar sus malteadas en conejitos de Pascua son, pues necesitan los dos conejitos que van a ser sus vasos, van a necesitar nieve del sabor que ustedes gusten, yo voy a usar nieve de vainilla o helado de vainilla, eh, van a necesitar leche, yo en mi receta voy a ponerle Baileys, que ahí tengo la receta del Baileys casero en mi canal, buenísima, y extracto de vainilla. Para decorar vamos a decorar con crema batida y chispas de chocolate. Pues vamos a empezar. Lo importante aquí de la receta es tener sus conejitos huecos de la marca que gusten. Yo les recomiendo estos porque se ven súper lindos, pero bueno, cada quien. Eh, vamos a cortar lo que es en donde termina, o más bien donde empieza la orejita. Hacer un corte sin aplicarle mucha presión al chocolate porque como es hueco se quebra súper fácil, es muy delicado. Así que nomás corten en forma como si, estuviera, como si fuera una sierra para que solito vaya a quebrarse el pedazo de forma, se, se, se corta de forma completa, no crean que se les va a desbaratar todo, se corta súper fácil, es, es más fácil de lo que se imaginan, nomás no le pongan presión al conejo, y así es como les va a quedar, es muy sencillo, pero sí es importante hacerlo con cuidado. Ahora sí sigue la parte de la malteada, como les digo, o sea, ojo de buen cubero, no les puedo dar cantidades exactas, aquí lo importante es que no sea una malteada muy espesa, para que la puedan vaciar adentro de sus conejitos. Entonces, por un decir, le voy a poner dos bolitas de nieve de vainilla, le voy a agregar leche ahí al tanteo, eh, le voy a poner un cuarto de cucharadita de extracto de vainilla, nomás para que sepa todavía más a vainilla, y le voy a echar un chorro ahí de Baileys casero, del que les hice ya la receta, ahí está la receta en nuestro canal, también para que le dé sabor, para que quede más rico, y lo vamos a procesar. Después lo pueden vaciar, si tienen una taza medidora que tenga así la punta en pico para que lo puedan vaciar de forma más fácil, mejor. Si no pueden usar un embudo, van a vertir su malteada adentro de los conejitos. Y por último, sigue la parte de la decoración. Súper fácil, súper divertida. Ponen crema batida encima. Después le ponen ahí sus chispas de chocolate, de colores, de lo que ustedes gusten. Un popote hermoso. Y ya tienen ahí su presentación lindísima para disfrutar en estos días de Pascua. Pues ya vieron, súper fácil hacer esta idea preciosa. Ahí les va el acercamiento para que vean qué lindos están. Es una idea muy bonita y pues espero que, que les sirva, que hagan uso de ella y vamos a probar. A ver. Está bien. Sabe mucho a Belis. Está súper rico. Súper, súper rico. Ay, no. Cosa más deliciosa. Les va a gustar mucho. Nos vemos en el próximo video. Yo mientras tanto voy a seguir tomándome mi conejito. Bye.